paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Programa que vai ao ar toda sexta-feira às 11 da noite para a gente fechar a semana, né? Temos os debates com o Zeca de segunda a quinta e na sexta-feira o Vejam Só Entrevista explorando os convidados do Vejam Só, extraindo deles aquilo que eles têm de melhor para a contribuição do crescimento do reino de Deus e para a glorificação do nome do Senhor Deus Altíssimo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente tem dúvida, né? É, e outras nunca nem pensaram no assunto, que é o seguinte. Ah, no século XX, século XXI, instituiu-se uma quantidade muito grande de profissões especializadas. E entre essas profissões especializadas surgiu a do teólogo. Não é que surgiu, né? mas ela foi, digamos assim, é... É, enchida né? ou, ou empoderada, como se fala hoje em dia. Evidentemente, a gente fala dos teólogos antigos, da época de Agostinho, Calvino, Lutero, né? e, e por aí vai, mas nos dias de hoje, um monte de pessoas se apresenta como sou teólogo, sou teóloga, para que serve um teólogo? Aliás, para que serve a teologia? O pastor é, estuda teologia na maioria das denominações históricas. Nas pentecostais já é um fenômeno recente a exigência de que os pastores estudem. Normalmente, o que se chama de teologia é um curso bíblico mais aprimorado. Um teólogo tem uma visão mais ampla do que simplesmente o conhecimento sistematizado das escrituras. Para que, que serve isso? É realmente necessário? Isso não vai atrapalhar? Né? Como se dizia no passado, né? o, o estudo da teologia não vai fazer com que as pessoas acabem perdendo a fé em vez de fortalecê-la? Pois bem... Para tratar de todos esses assuntos, a gente recebe com muita alegria um parceiro do Vejam Sol, reverendo Maurício Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, reverendo? Paz e graça. Paz e graça. Muito obrigado pelo convite. Estava com saudade, Zé, de poder conversar contigo, mas hoje temos essa oportunidade. Graças a Deus. O irmão está na presença do Tatuapé. Exatamente, estamos lá no Tatuapé, desenvolvendo o nosso trabalho ministerial. Já desde 2019, antes da pandemia. Pois Ixi, dois anos. Lá de... e pumba. Pois é, dois anos de pandemia, já retomamos, sim, os trabalhos. Estamos lá numa grande, num grande desafio com uma comunidade vibrante, alegre, que ainda quer receber você lá, é, meu. Será um grande prazer. Onde fica a presbiteriana do Tatuapé? Nossa igreja está ali bem pertinho do metrô Carrão, 300 metros do metrô Carrão, na rua Tijuco Preto, 1416. Tijuco Preto é uma rua conhecidíssima. Conhecidíssima. Eu morei em São Mateus, a gente vivia... O Carrão era onde a gente fazia as compras. Isso, o Carrão. E onde a gente pegava o metrô para vir para o centro da cidade, que eu morei em São Mateus também. É que na época que eu morei lá... O metrô só ia até o Tatuapé. Ah, sim. Eu, eu, <risos> eu também sei antigo. essa época. Eu sou antigo, eu sou antigo. Que bom. Então, pois é. Rua Tijuco Preto e o é, número? Número 1416. Pertinho da estação. Pertinho da estação. É o quarteirão atrás do parque, ah, onde hoje tem o céu. Maravilha. Né? Aquele quarteirãozinho. Muito bom. E os horários, pastor? Nossa escola dominical começa às nove e meia. Então, temos na, no período da manhã... Toda manhã dedicada à escola dominical, no um domingo, obviamente. Nosso culto da noite às 18 horas. Perfeito. É. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu é que agradeço, é, Eu que agradeço. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema de hoje e voltamos com as é, perguntas né, para o reverendo Nepomuceno. Vejam só. O teólogo é o profissional que estuda as religiões e os aspectos relacionados a ela como rituais, doutrinas, códigos, textos sagrados, baseando-se em conceitos e teorias de filosofia, história, psicologia e sociologia. Em sua atuação, ele busca entender e investigar a influência da religião na sociedade, estudando a relação entre o divino e a humanidade, podendo trabalhar com diversas religiões. É importante entender que todas as religiões têm os seus estudiosos, seus teólogos. 
A formação em teologia é também parte da preparação para o sacerdócio. Isso acontece obrigatoriamente na Igreja Católica, em muitas evangélicas também. O teólogo não necessariamente precisa ter qualquer crença religiosa para desempenhar suas funções, sendo alguns, inclusive, ateus. Isso depende de qual será a sua atuação. O teólogo pode trabalhar como professor de religião, filosofia ou ética em escolas, igrejas e universidades, onde também pode ser pesquisador acadêmico. Pode também entrar para o sacerdócio em sua religião, como pastor, padre ou outra função, ou ainda trabalhar como capelão em instituições públicas. Agora a pergunta que fica é, a profissão de teólogo tem alguma relevância atualmente? Não apenas a profissão, mas o próprio estudo. Afinal de contas, a teologia já foi uma das principais ciências da academia. Atualmente, vemos pouca relevância nas pesquisas e estudos. Vamos conversar sobre? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bem. Você viu aí, né? A, ou, a exposição a respeito do tema teólogo. Reverendo Epomuceno, por que, que se usa essa expressão teólogo? E não tem aí um certo grau de vaidade? É boa, boa pergunta, boa abordagem. Veja, o, o teólogo é aquele que especializa-se na discussão das questões divinas. Teoricamente falando, você poderia é, ir entendendo a natureza da teologia, já que a teologia ela também lida com aquele aspecto que se chama fé. A fé não depende exatamente da teologia. A, a fé ela é um fenômeno da humanidade desde que o homem foi criado e passou a se relacionar com Deus. Então, num certo sentido, todos nós fazemos teologia. Certo. Só que há aqueles que se especializam, que tornam essa teologia, como lá no passado ficou conhecida, como a rainha das ciências. E exatamente é no cristianismo que isso inicia. Porque o cristianismo vai ser a primeira religião a dar explicações lógicas da sua fé. Então, se você volta nos teólogos do passado, eles têm que explicar como é que Cristo é Deus e homem. É. E, ao explicar isso, eles tiveram que tratar a logicidade disto. No mundo grego, onde o cristianismo nasce, onde o pensamento e as reflexões sobre a vida partiam da filosofia. Então, a teologia, ela nasce nesse berço da filosofia, tentando dar explicações lógicas sobre esta fé. Mas aí você vai no Velho Testamento, que é anterior à, à filosofia, e você vai ver logicidade em Deus. Uhum. Então, o teólogo é essa pessoa que vai... E tratar a sua fé de uma maneira lógica, mais técnica, tentando explicar. Isso não anula a possibilidade uhum. de se falar da fé sem o recurso da teologia, sem o recurso técnico da teologia. Porém, com a teologia, há uma robustez maior do tratamento da fé. Muito bom. Tem um monte de perguntas aqui, só em cima do que o senhor acabou de falar, né? fora a, a, as outras. Né? E você que está uh, assistindo a gravação do, dessa entrevista, né? então você está assistindo aquilo que nós estamos fazendo em tempo real, ao vivo, né? uh, esse programa vai ao ar em dezembro, mas nós estamos ainda em novembro gravando aqui e você que participa pelo Instagram que você está assistindo a gravação pelo Instagram, tem um privilégio de participar da gravação, mandando sua pergunta, seu comentário. Né? É, eu não sei exatamente qual é o jeito que faz, porque eu não sei entrar no Instagram, mas o, você sabe. Né? Então, manda aí o seu comentário, sua pergunta, que a gente põe no ar aqui para você. Aproveita que não é sempre que a gente tem aí um professor desse gabarito para explorar. 
E, enquanto você faz isso, vou, eu, eu é que faço a pergunta para você agora. É hora da nossa enquete. Vamos lá? Em sua opinião, todo pastor ou professor de Bíblia, né, entendeu? Pastor ou professor de Bíblia, professor da escola dominical, né, é, deveria cursar teologia para exercer seu ministério? Na sua opinião, na sua opinião, o, o, o sujeito é pastor ou é pastora, né, no, nas igrejas que aceitam, é, ou é professor ou professora de Bíblia. Deveria estudar teologia ou o simples curso, o aprendizado que ela tem na igreja local já é suficiente para ele ministrar aos outros irmãos? Ao final, sim ou não? Ao final dessa edição, a gente vai conferir o resultado parcial da nossa pesquisa. Dados os recados, feita a pergunta da nossa enquete, a gente agora quer saber do reverendo Nepomuceno o seguinte. <risos> Já vou começar provocando. Reverendo, reverendo, começa daí. Por que reverendo? <risos> tá bom. O, o título é um título da academia, é um título que vem da academia ligada à igreja. Então, a posição do reverendo na academia eclesial, esse não é um título que você recebe no, no curso do Mackenzie, na universidade. Hum. As igrejas, especialmente as igrejas históricas, as igrejas católicas, o protestantismo histórico, que vê na importância da formação teológica um valor ele oferece àqueles que, ou uma vez ordenados por suas instituições, têm um reconhecimento desta ordenação por esse título. Embora ele apareça sempre num contexto de pompa e circunstância, né? a palavra ela tem uma conotação nessa, nessa, nesse teor, né? Ah, é. reverendo, como uma reverência. Mas a ideia é de que é um título oferecido pelo campo eclesial que reconhece a especialidade daquele obreiro para tratar as questões divinas. Né? Ah, essa pergunta só faz sentido depois que alguns irmãos batistas né, e o pessoal da Assembleia Sim. também começou a implicar, né? Ah, aqui não tem reverendo, aqui tem pastor. Então, eu tenho uma explicação bem simples, que não é, assim, essa robusta que você acabou de ouvir, né? Então, você fala assim, bom, é, eu vou ao médico, né? Eu estou com dor de cabeça e eu vou ao médico. O meu médico é o doutor José da Silva. Você não fala assim, o meu médico é o médico José da Silva. Você fala, o médico é doutor José da Silva. Ah, eu vou à igreja. O meu pastor é o reverendo Nepomuceno. É, é, então, pastor está, é, reverendo está para pastor, assim como o doutor está para médico. Pronto, está fácil. Né? <risos> Boa, ficou é. mais fácil. É. Ficou mais Agora, fácil. reverendo, Jesus, o Senhor Jesus, a uma certa altura do seu ministério, ele faz uma oração muito estranha. Ele ora assim, pai, graças te dou porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus não está sendo antiteólogo aí? Ah, entendi. Não, na verdade, assim, a nossa, nossa percepção é que esses sábios e pequeninos a, a quem Jesus se refere é, são pessoas simples e humildes que fazem do conhecimento que vem de Deus o seu conhecimento. Não são aqueles que constroem o conhecimento por si. O teólogo não necessariamente precisa ser um homem que se esquece de Deus. É possível você ter um teólogo que confie tanto na teologia que ele não seja humilde o suficiente para se encaixar nesta frase. Mas é, é, é muito importante que o curso de teologia, especialmente a teologia cristã, que em geral está conectada àqueles que vão cuidar do rebanho, não somente, mas que ela também seja humilde nesse sentido. Então, eu penso que o que Jesus está criticando aí 
é, é a ideia de um conhecimento desconectado de Deus. E que os sábios e entendidos de sua época sejam aqueles que tentem conhecer a vida e conhecer as coisas sem Deus. E aos humildes, aos pequeninos, aqueles que humildemente reconhecem que a fonte de conhecimento é Deus. Então, penso que o teólogo pode ser essa pessoa também. Então, reverendo, mas aí... É, né? <risos> tá, o teólogo, então, estuda as coisas referentes a Deus. Deus per se permite ser estudado, é possível... Eu lembro que uma experiência que eu tive no seminário, foi no primeiro ano, tudo bem, né? O primeiro ano é um ano... Terrível. O primeiro e o último ano do seminário são terríveis, terríveis. O primeiro porque você acha que sabe tudo, os professores são todos liberais. O, segundo, o último é porque você está se vendo, se formando e não sabe absolutamente nada, você entra em crise. Né? Mas, enfim, no primeiro ano, eu fui à biblioteca, peguei a teologia sistemática, eu não sei se é Schaffer ou Schaefer. Schaefer. É Schaefer? Schaefer. Schaefer que fala. Aquele que foi... É... São os quatro volumes. É... Eu abri em inglês e eu tive a nítida impressão de ter Deus numa é, mesa de anatomia e o... E o é, como é que ele fala? Schaeffer. Schaeffer. É, dissecando Schaeffer. as narinas de Deus lá. <risos> Essa é a impressão nítida que você tem quando você lê o livro dele. É. A teologia não é propriamente um estudo sobre Deus como objeto. Mas aquilo, no caso da teologia cristã, aquilo que Deus revela de si. Então, a teologia é um debruçar, principalmente, sobre a revelação de Deus. Na teologia cristã, a Bíblia, especialmente no cristianismo é protestante, a Bíblia é a fonte da teologia. Então, o que o teólogo principalmente faz é extrair da revelação os conceitos a partir dos quais ele vai trabalhar. Então, Deus não é um objeto, embora a gente até popularmente diga isso, teologia é o estudo de Deus, mas não exatamente Deus sob as lentes de um microscópio, como nas ciências é, da biologia, por exemplo. Mas você poder é, entender o que Deus diz de si mesmo e outro assunto da teologia é o fenômeno da religião. A religião enquanto um fenômeno. Então, a religião produz comportamentos. O religioso tem um comportamento diferente do não religioso. Enfrenta a doença de uma forma diferente. Cria seus filhos de uma forma diferente. Até almoça de uma maneira diferente. Um religioso pode orar antes do almoço. Então, ele tem uma percepção diferente. E a teologia estuda este fenômeno. Então, a teologia não estuda propriamente Deus como objeto, mas a crença em Deus e os resultados desta crença e a revelação, no caso da teologia cristã, como seus objetos de estudo. É, eu, eu, embora, de vez em quando, se você não for bem preparado para alguns textos de teologia sistemática, você vai ter essa impressão mesmo de... Sim, é porque a Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia fala do poder de Deus. Mas eu não ponho o poder de Deus em cima da mesa e, e vejo ele. Uhum. Mas ela fala do fenômeno. Como é que ela fala do poder de Deus? Como que o poder de Deus produz fenômenos reais. Certo. Se Deus comanda os ventos, então, a teologia vai falar, olha, Deus é o Senhor das chuvas, atribui a realidade material uma origem sobrenatural. E é essa, este fenômeno de como a gente percebe Deus que a teologia estuda. Perfeito. Como a gente percebe Deus. Essa frase é legal. Né? Então, é, a, a ideia, já que não dá para pôr Deus... No microscópio, a gente é, põe a nossa percepção. Isso, isso. E, e eu acho que ele se diverte muito com, <risos> com, com isso tudo. Muitas vezes, podemos imaginar que Deus vai chegar para nós e falar assim, não era nada disso, tá? É, 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 bom, 
Eu, eu acredito que ele fará isso mesmo. Né? É, uma uma das, das coisas que nós, hoje, do século XXI, temos o privilégio que outros, que os nossos antepassados não tiveram, é de olhar com lentes poderosíssimas é, o universo criado por Deus. Né? Os, os dois telescópios aí que, que foram é, colocados no espaço, o, o Hubble e o James West, Web é, tem revelado coisas assim assombrosas a respeito da grandeza e da majestade do universo. Que falo, como o Salmo 19 deixa bem claro, falo da grandeza e da majestade de, de Deus. Né? É, eu, eu costumo dizer assim, Deus tem mania de grandeza mesmo, porque passava ele ter feito o sistema solar, não precisava mais do que isso. O sistema solar já estava ótimo para mostrar que ele é grande e que nós não somos nada. Mas não, ele cria milhões de galáxias. É, para quê? É, primeiro porque ele é infinito. Hum. E um Deus infinito produzirá uma criação que vai espelhar esta sua infinitude. E, curiosamente, o mundo e todas as coisas são nada para Deus. Então, não podemos... A gente está falando de percepção, né? Também aprisionar Deus em nossa percepção. Então, é, ele... Penso eu, tá? Ele criou um homem para encher este universo. É multiplicar e encher a terra. Usando uma lógica simples, em algum tempo, como hoje, a terra será pouco para nós. E você pensando na possibilidade de que o homem viva eternamente, acho que o universo realmente... Está aí possa ser esse lugar. Uma ótima resposta. Excelente. Agora, reverendo, é, usando um, um olhar um pouco crítico, o teólogo não corre o risco de querer domesticar Deus? Sim, teólogo. E na Bíblia, a Bíblia também já trata isto. A, a Deus faz uma severa crítica, dizendo, pensaste que eu fosse o teu igual? É, agora vocês querem criar imagens sobre mim e afirmar que eu estou ali. Então é por isso que há, há uma proibição desta manipulação da divindade como um poder humano. Por isso há expressões bíblicas que confrontam isso. Dizer, vocês acham que podem me conter agindo eu? Vocês podem me impedir? Então, da mesma forma como no passado houve quem quisesse manipular o próprio poder de Deus, não tenho dúvida de que teólogos podem achar que dominam Deus porque conhecem algo a respeito dEle. Por isso que este tema tem que ser ensinado aos pequeninos. Uhum aos que sempre humildes descobrem que Deus é sempre mais. Aí, reverendo, vamos pegar... Então, vamos ficar na Bíblia, Novo Testamento. Os, sei lá, os estudiosos do Novo Testamento, ou, ah, perdão, os estudiosos uh, da religião judaica, da época do Novo Testamento, eram os escribas tal, é, os mestres da lei, né, os doutores da lei. Eles tinham todas as informações quase que de cor a respeito do, do Messias. Como é que eles conseguiram não reconhecer Jesus como Messias? É, aí é uma questão, olhando do ponto de vista do relato bíblico e da fé cristã, é, temos que lembrar que o conhecer a Deus é uma dádiva, a fé é uma dádiva. Uhum. E o reconhecer Cristo também. É justamente neste ponto que Jesus faz esta, esta crítica, ele assim, a, quando explicou as parábolas do reino, nas parábolas do reino, a voz é dado conhecer. Então, a crença cristã e a teologia cristã acompanha esta afirmação 
é, do, do fenômeno da nossa fé, de que a fé ela não é um produto meramente humano. A teologia podemos circunscrever na humanidade nossa, mas a fé não. Então, a crença em Deus propriamente, que não é um poder da teologia. A teologia não pode produzir crença em Deus. Uhum. A teologia pode produzir conhecimento a respeito da crença em Deus. Mas a crença verdadeira, segundo revelada na Escritura, ela é um resultado da própria obra de Deus. Então, o texto diz que Deus se dá a conhecer, mas não a todos. Isaías fala assim, é, eis-me aqui, envia-me a mim, quando ele o envia, fala, mas não vão crer no que você vai falar. E o Novo Testamento vai dizer que para crer é preciso receber a fé que vem de Deus. Então, eles não tiveram, eles tinham o que a gente pode chamar de a teologia judaica da época, entendiam os textos de, e os recitava de cor, sabia como praticar o fenômeno da religião, os hábitos religiosos, mas não tinha essa questão da iluminação interior que vem de Deus. E por isso acabaram rejeitando sim, sim. o próprio Jesus. Fa ainda falando de Jesus, o, o, o irmão mencionou uma das questões assim, mais importantes, né? A, a ideia de pensar a nossa relação com Deus e explicar <risos> o que Deus faz, é, talvez seja alcançado o seu ápice quando os primeiros apologistas tinham que explicar quem era Jesus. Sim, sim. Que explicação eles deram e como é que isso foi racional? Porque, na verdade, a encarnação é, para mim, o maior e mais insuperável de todos os mistérios. Sim. É, o mistério da encarnação, ele... Veja, mais uma vez, a crença que me leva a um relacionamento verdadeiro com Deus, ela é sobrenatural. A fé vem de Deus. Ela não depende dessa explicação. Uhum. Mas os primeiros teólogos ali, aqueles que são primeiramente reconhecidos como teólogos, de onde vem a ideia da rainha das ciências, eles vão usar as categorias gregas para explicar... É, lembra as, aquelas palavras que no seminário nos confundem tanto? Homoúcios, explicar a mesma natureza, a, a ideia da physis em Cristo. Então, eles vão usar essa linguagem para dizer que o cristianismo considera, não como os é, filósofos gregos pensavam, a matéria como algo essencialmente mau, ou uma prisão. Mas os teólogos vão dizer que a matéria é parte da obra divina e que Deus ter se feito matéria não é exatamente um problema de perda de divindade. Então, assim, é, essa presença da linguagem, do recurso do linguajar grego, que era próprio do mundo da, da filosofia, na explicação sobre a pessoa de Cristo, especialmente, porque esse foi o grande tema da teologia inicialmente. Mas isso você já vê no Evangelho de João. No princípio era o verbo, o logos, usando uma categoria é, filosófica, uma técnica da, é, dos gregos de explicar, explicarem a realidade transcendente, aplicando isso a Cristo. E veja, e isso foi tão importante para a teologia no início, que Agostinho, mais tarde, nas suas próprias confissões, vai se referir a Deus e a Cristo como logos eterno. Então, o que, fez, os, o que fizeram os teólogos é, não foi tentar se conscrever Deus à filosofia, é, mas mostrar que a, a própria filosofia estava a serviço de Deus. Lógico, era um debate já no início do cristianismo, o que Atenas tem a ver com Jerusalém. Mas acho que a gente posicionar-se 
posicionar a fé tão distante do recurso que Deus deu aos homens para o conhecimento seria um erro. Talvez colocar o conhecimento humano a serviço da fé tenha sido o grande, é, eu diria, o grande trabalho desses apologistas. Eles, e eles defenderam muito bem a nossa fé. Se você pegar escritos como dos pais capadócios, Gregório de Nissa, por exemplo, sobre as explicações da trindade, uhum. elas são, para aquele tempo, é, bastante razoáveis em termos de, de explicação da fé cristã. E Deus usou, na minha opinião, essa capacidade daqueles primeiros teólogos para espalhar o cristianismo. O cristianismo chega ali na cidade de Alexandria, nos teólogos alexandrinos, e, e ali ela ganha um grande polo de irradiação para o mundo inteiro. Agostinho era, do, era ligado aos povos da África, porque toda essa explicação da, da fé fez muito sentido. Então, acredito, assim, os próprios evangelhos parecem progredir. Quando você olha para João, uhum. em contraste com Marcos, por exemplo, parecem progredir nessa direção de explicar a fé cristã para um público cada vez mais amplo. Então, acho que eles foram muito felizes. Hoje, hoje em dia, existe um debate que não é novo, mas está é, muito acirrado, é, e muito polarizado também, entre fé e razão. Sim. E não é incomum nós encontrarmos irmãos e irmãs que falam, não, desprezam a razão, às vezes até uh, de maneira muito radical, né? é, para ficar só com a fé. Um exemplo, um exemplo, só um exemplo, os terraplanistas. Boa Sim. parte deles acredita que a Terra é plana por, por uma compreensão literal do texto de, de, de Gênesis, capítulo 1, né? entre outras coisas. É, então, fé e razão são, são opostos? Pelo que o senhor está falando, não. Não, não. E esse foi um debate que foi imposto a nós pelos que não eram da igreja. Uhum. E nós aceitamos. E muitos crentes, muitos cristãos aceitaram. Isso foi uma armadilha da história. Ali no final do século XIX, você já vinha num questionamento, né, a partir do iluminismo, já vinha num questionamento sobre a realidade metafísica, transcendente. A própria filosofia abandona a metafísica ou ela vai trabalhar, vai rejeitar a filosofia mais clássica, que ainda tinha uma percepção transcendente. E essa, e essa sociedade cada vez mais cientificizada, ela veio colocando a fé em oposição à razão. E muitos cristãos engoliram o debate e falaram, não, é isso mesmo, pela fé eu posso crer em qualquer coisa, mas a fé cristã não é irracional. Uhum. Ao contrário, meus irmãos, nós precisamos... Mostrar ao mundo a razoabilidade da nossa fé. A nossa fé, ela apenas considera que existe uma realidade que vai além da realidade material. Que a realidade material é um dos componentes da realidade. Mas as coisas transcendentes, sobrenaturais, também existem. A nossa compreensão de que o homem não é só um ser físico, biológico, psíquico, mas também espiritual. E isso pode dar ao nosso, nosso futuro melhor equilíbrio. Eu acho que falta esse equilíbrio. O ser humano se tornou altamente egoísta centrado em si mesmo. E se ele enxergasse esta sua origem transcendente em Deus, talvez ele fosse menos egoísta. Uhum. Então, é, eu acho que a fé precisa ser explicada de um modo racional. E ela deve considerar a razão um dos seus elementos 
Nós não precisamos de uma fé irracional. Ao contrário, nós precisamos de uma fé humilde, mas que se valha racionalmente da realidade. É que nos evangelhos, é, o desafio da fé vai sempre contra as expectativas da razão, né? Os, os, principalmente os, os é, evangelhos que narram os milagres de Jesus, Sim. né? Então, por exemplo, morre a filha do, de Jairo. Os, os, as pessoas que estavam com Jairo, vai se consolar, mas não, não adianta importunar o mestre, ela, a menina já morreu. Então, racionalmente, realmente, eles estavam com a razão, né? É que, veja, se a sua razão considera que a realidade é meramente uma realidade biológica, então, o seu conteúdo racional é, te impede de imaginar uma possibilidade a mais. Mas você pode estabelecer um princípio racional de crença naquilo que você não pode ver, que é justamente a definição de fé em Hebreus 11. Uhum. Então, a minha razão, que considera o elemento transcendente como uma possibilidade, não tem dificuldade em aceitar que a vida humana está nas mãos de Deus e aceitar que esta interferência divina na naturalidade seja possível. Eu não tenho um problema de admitir racionalmente essa possibilidade, hum. porque eu, na verdade, não afastei a razão da minha fé. Então, para mim, o um milagre, ele é milagre no sentido mais simples da palavra para os homens, mas para Deus. É natural. É o agir natural. Perfeito. Uh... Uma, o, o irmão mencionou a palavra cientificismo, né? Sim. É, como, como que o, o estudante de teologia é, deve fugir das armadilhas desse cientificismo que leva ao orgulho, à vaidade? Não é incomum, o senhor sabe disso, o senhor é pastor há muitos anos, é, de encontrarmos rapazes bons, tementes Sim. a Deus, líderes da da mocidade e tal, eles vão para o seminário atendendo ao chamado de Deus e lá eles perdem aquela, aquela relação humilde com Deus e com os irmãos. Por que, que isso acontece? O pecado. Essa é a palavra. O pecado está presente em todas as áreas. Curiosamente, na história da humanidade, o pecado entra associado ao conhecimento. Pois é. Verdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecer a Deus pode ser uma armadilha, do ponto de vista do teólogo, quando ele perde uma sensibilidade àquela humildade própria das pessoas que reconhecem que Deus é maior que nós. Então, eu vou dizer o seguinte, Heber. É... O cientificismo pode ser um, um entrave para qualquer um de nós. Sim. Você pode ser muito crente na igreja, mas um cientificista no seu trabalho, a ponto de achar que no seu trabalho quem manda é o seu conhecimento, mas não. O seu conhecimento, ah, você é um técnico de motores, você conserta motores, você sabe tudo. Mas até ali, Deus também age. Então, o cientificismo pode atrapalhar a carreira de qualquer cristão. Qualquer um. Ele pode ser um excelente médico cristão, mas achar que na medicina quem manda é o conhecimento dele, ele está errado. Então, o problema do cientificismo é que ele vem nessa esteira de achar que as questões da fé, elas são só questões mentais do transcendente. Mas nós acreditamos na teologia clássica, nós acreditamos que Deus está presente em todo o universo e tudo é de Deus. Então, quando a gente ora pedindo para que Deus abençoe a mão do médico, 
que Deus ilumine para que Ele dê o bom remédio, nós cremos mesmo nisto, de que a percepção, a, a descoberta, o diagnóstico não pode vir meramente da mente humana, mas da mente humana auxiliada pela direção divina. Então, a teologia, ela tem que se cuidar para ela não dissociar Deus da realidade e não ficar um conhecimento sem Deus. É, o que, o que eu, eu penso é... Houve, houve um tempo em que nós, históricos, é, tivemos exageramos na aversão ao, ao místico. Sim, sim. Né? É, e, e, essa, e esse exagero produziu, nos aproximou muito do, das outras ciências, né, meramente empíricas. Uma escolástica protestante. É, e aí a gente perde exatamente esse ponto de contato com o transcendente Sim. de maneira equilibrada. Não é que, eu não estou defendendo aqui o, o misticismo, né? é, mas uh, a gente precisa lembrar que que temos alma. O, aliás, o que é alma? <risos> Você pergunta para Aristóteles... Hum. A alma é exatamente esta, esta sede é, da presença da razão. Hum. Mas para nós ela é mais que isto. É. Para nós, de fato, a realidade do homem ela é biopsíquica, ela é biológica, matéria, ela é mental e ela é espiritual. Ela é transcendente. O ser humano é um ser que tem elementos da, de transcendência que compõem este... Lógico, é, aqui eu sou um dicotomista. Eu também. Né? Então, eu sei que os tricotomistas preferem utilizar o conceito de alma como a, a sede da psique, até pela própria palavra, né, psique. Porém, para mim, ela é a parte não material do homem. Ela não é visível, ela não é composta de matéria, porém, ela é real e é uma conexão. E onde essa alma se conecta ao nosso corpo material? Na mente, na minha opinião. Uhum, uhum. Então, a alma não é algo que eu consiga explicar qual é a substância de que é feita a alma, mas eu consigo entender logicamente a possibilidade de que o ser animado, né? o ser vivo, produz uma alma que lhe oferece a capacidade de unir o transcendente ao imanente. Uhum. É, então, é, é justamente eu, ali que... Exatamente. E a mente compõe esse espectro que tem uma conexão com esta alma transcendente e com esse corpo imanente. Tanto é que o cérebro ele tem uma parte material e uma parte não material, isso que a gente chama de mente, que vai além do cérebro. Que vai bem além. Bem além do Só cérebro. Só perguntar para qualquer psiquiatra. Sim. É, eu tenho uma irmã que é psiquiatra, irmã em Cristo, e doutora Anaí, ela já esteve aqui. Ela fala assim, a mente é um órgão do corpo. Não é porque ela não pode ser pegada na mão que ela deixa de ser órgão. Ela é totalmente é, imaterial. Imaterial. Uh, Reverendo, uma, uma pergunta agora mais para elucidação histórica. É, muita, muita, assim, os, os pastores e teólogos, normalmente, eles, eles chegam a um ponto do estudo e eles precisam se debruçar sobre é, Bart e a neortodoxia. Sim. Quem foi esse, esse, esse teólogo e qual a importância dele ou o perigo dele? Calbar foi um importante teólogo de um período histórico muito importante em que havia uma grande discussão sobre fé, razão, ciência. E Calbar, ali, a neortodoxia, todo o movimento de neortodoxia foi uma grande luta. É, alguns teólogos que caminharam para um cientificismo prático e que reduziam a ciência, a teologia, a uma mera ciência humana, como a sociologia. Uhum. E outros teólogos que tinham também uma dificuldade com esse debate e que iam para um outro campo e que se tornaram 
fortemente defensores de uma fé bíblica, porém muito conhecida por certo fundamentalismo. Então, esses campos opostos, eles geram uma discussão, um distanciamento entre grupos cristãos. E eu acho que Calbarf, ele me parece fazer uma ponte entre esses dois grupos. Então, daí para mim, a sua importância como um teólogo para todo o século XX. O Barf, no Dade e Louvor, uma obra excelente, ele tem um elemento em que diz que o culto tem funções sociais, mas ele vai dizer que o culto é o ápice da vida religiosa. Porque ele vai dizer que o culto a Deus é quando eu melhor me conecto com aquilo que eu não posso ver. E é um, é um fato. É um fato. Então, ele me parece fazer uma ponte que torna a teologia prática, é, aplicável ao mundo das ciências, da compreensão da sociedade, mas sem perder um certo prazer e alegria espirituais na uhum. teologia. Então, eu acho que ele inaugura ali, aí é uma percepção minha, não sou propriamente um estudioso de Barth, mas ele inaugura uma possibilidade de uma teologia que conversa. Primeiro, que se sente dependente de um Deus transcendente, mas que também conversa teologicamente com o mundo real. E eu, eu quero me esforçar para ser um teólogo assim, uhum. que converse com a sociedade. Porque senão fica irrelevante, né, Reverendo? O teólogo, ele, 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 aquilo que a gente chama de teólogo de gabinete, né? Ele, é. ele tem todas aquelas elucubrações que não trazem, não acrescentam nada uh, à, à sociedade. É, porque assim, está fazendo falta uma boa teologia na sociedade. Uhum. Hoje no Brasil, mais do que nunca. Ah, sem dúvida. A, a, a... Hoje Ex... o Brasil fala de Deus é. sem nenhum critério. Exatamente. Hoje Deus é slogan. Desculpa, eu não estou querendo é. entrar no meandro da política. Mas Deus vira até slogan de campanha. Não é Exatamente. de um, não. De vários políticos. É. Exatamente. Né? E às vezes nada exatamente de Deus de fato, está presente. Não estou nem fazendo juízos desse ou daquele candidato. Uhum. Eu fiz um estudo já tem um tempo, um plano de governo do Michel Temer, a ponte para o futuro. Ah, eu lembro. É, foi a pedido de um, de um grupo de tentar entender teologicamente aquele plano. E aquele plano lidava com conceitos bastante teológicos. Queda, criação, queda e redenção. Uhum. Então, ele dizia, o Brasil era um Brasil melhor, piorou, e nós queremos um Brasil melhor no futuro. Criação, queda e redenção. É, eram conceitos teológicos presentes numa narrativa política. A própria ideia de futuro, o que é futuro? Pois é. Existe um futuro? Isso já é um conceito. Agora, tentar entender essas propostas com o ferramental da teologia pode ser muito útil. Deve ser, né? Deve ser. É, porque o, o, as ciências sociais puras estão falidas. Sim. Elas, elas provaram o fracasso. É fácil, é fácil demonstrar isso. Não precisa ser, nem precisa ser erudito em coisa nenhuma. É basta olhar a realidade. Você pega as, as ideologias de esquerda e de direita e onde elas foram aplicadas de forma é, radical e vê se o país deu certo. É. Ah, você vai falar assim, não, deu certo na China. Deu certo na China para a oligarquia que domina o poder e não sai de lá de jeito nenhum. Esses são os multimilionários, como na Rússia. Né? os multimilionários. A população é, padece desgraçadamente, pergunta se eles não querem liberdade lá. 
Sim. Né? Não deu certo, não dá certo. Ideologia humana não dá certo, não adianta. É assim, você poderia trazer novos elementos. Uma discussão que eu faço com os meus alunos lá no Mackenzie, e eu faço essa discussão também na igreja. Quando vão discutir o clima, então, a Rio 92 foi discutir o clima. Aí veio o artista, veio o sociólogo, veio o antropólogo, veio o filósofo, veio o político, o estadista, as autoridades de segurança. E onde estava o teólogo? Ele não participou dessa conversa. Quando um teólogo participa dessa conversa, ah, é chamado um teólogo famoso, ele vem para falar do campo político. Então, nós precisamos é, de uma teologia sadia, que sirva a igreja no componente da espiritualidade, dando recursos aos pregadores para entender melhor os textos bíblicos e, assim, terem uma melhor compreensão da fé revelada, mas também precisamos criar um ambiente de pensamento que tem esse componente de dizer existe um Deus, a Terra não é só o planeta Terra, existe mais que isto. Aí. Nas relações humanas, os seres humanos têm processos de comportamento que poderiam ser muito melhorados através dessa compreensão que a teologia pode oferecer. Com certeza, absoluta e total. É, correndo um pouquinho, reverendo, é, os estudantes de teologia se deparam lá pelos os últimos anos do seminário em geral, né, é, com as, aquilo que alguém um dia chamou de teologia de genitivo. Hum. A teologia da, da esperança, teologia da morte de Deus, acredite, existe, uhum. né? teologia da prosperidade, enfim, é, como é que o senhor vê isso? Então, eu tenho, é, veja, Pannenberg e outros, Wolfgang Pannenberg e outros teólogos da história da, da, da teologia do século XX, principalmente, vão caminhar para um mundo da teologia liberal e tem uma tendência a gerar projetos de teologia mais humanos. Uhum. Então, em geral, essas escolas vão produzir pensadores que vão usar o recurso da teologia apenas como uma compreensão de, de, de realidade material. E aí a teologia da esperança, é, entre outras, elas vão gerar um discurso que tem a ver com a humanidade e não exatamente com a divindade e o ser humano a partir dessa divindade. Então, eu tenho uma... Eu não sou liberal, eu não não sou um adepto de uma teologia mais liberal, mas uma teologia mais bíblica, onde a realidade de Deus, ela está presente no mundo material, conduzindo o mundo material. O mundo não acontece por si mesmo. Então, eu tenho alguma dificuldade com a teologia da esperança e com... Você falou da morte de Deus e depois nós tivemos a teologia do processo. Da libertação. Não, a teologia da libertação, que já tem um cunho mais marxista. Ou, mais recentemente, o teísmo aberto, que distancia Deus da realidade material. Então, aí eu vejo com preocupação, assim, do ponto de vista da crença eclesial, da fé, do ponto de vista de estudar essas teologias para tentar compreender o ponto, é, o cerne dos seus discursos, eu acho que é válido estudá-las, compreendê-las, ler esses materiais. É verdade que num curso de teologia, que em geral são quatro anos, você não tem tanto tempo para uma leitura tão aprofundada. Mas nos cursos, em geral, tem lá ó, teologias contemporâneas, é. que é onde você tem esse contato com, com esse material e é uma matéria de extrema importância. Como é que o Paul Tillich se enquadra nisso? Que é o um mais recente, né? Bom, bom, o Paul Tillich lá já, com uma teologia... Ele, embora ele seja alemão, escreve sua teologia na, nos Estados Unidos... Ele era alemão? Alemão. Eu não sabia. Alemão. Pensei que ele era americano. Saiu da Alemanha, né? Saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, onde produziu é. seu material. 
Eu gosto do Paul Tillich por causa desse contato com o mundo real. É ele que tem uma frase, eu não vou saber reproduzi-la, mas ele diz que uma teologia que não responde ao seu tempo, anacrônica, é irrelevante. Mais ou menos isto. E eu concordo com isso, com essa ideia de que a teologia ela precisa fazer uma leitura do seu momento. Então, ele, por exemplo, quando ele vai falar da teologia, ele vai falar, ele tem uma expressão, ele se refere à igreja como uma comunidade ungida. Hum. Porque era uma espécie de identidade do cristianismo. Porque Cristo é ungido. Quando eles são chamados de cristãos, eles se identificam como este ungidos. Então, eles têm uma percepção de si mesmo transcendente. Então, ele fala, isso dá coragem, isso dá ousadia para viver nesse mundo material. Então, ele faz uma conexão entre uma teologia que nasce da ideia bíblica e se aplica ao mundo natural. Ele fala assim, o próprio cristianismo é uma posição de autoafirmação, porque o cristão se vê não só como um um participante desse mundo material, mas como um representante de um reino que está por vir. Tanto é que na teologia sistemática dele tem um, um trecho, se eu não me engano, o terceiro volume da teologia sistemática dele é sobre o reino. Quando ele vai falar da pneumatologia, ele vai usar a presença divina. Ele vai falar, é esse conceito que a igreja tem de que o Espírito está nela de que o próprio Deus está na igreja e ela age no mundo a partir desta identificação. Então, eu volto. Eu gosto da teologia que se conecta com o mundo. É verdade que, por pertencer a uma escola que vem de um campo que tende a, a um liberalismo teológico, Paul Tillich acaba sendo menos prestigiado nas escolas tradicionais. Você fez lá no seminário independente. independente. A, a igreja independente tem um, uma proximidade maior com, com o discurso desses teólogos. Sim. Então, talvez você tenha tido o privilégio de conhecer um pouco mais. Que nos nossos seminários mais conservadores, como é no, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem um contato menor com essa teologia. Mas eu acho que esses teólogos, essa teologia contemporânea, ela pode ser melhor estudada e aí considerada nesse campo mais da teologia mais clássica, do protestantismo histórico, mais, é, não tão ligado ao liberalismo, eu acredito que nós podemos ter uma compreensão melhor, porque o outro lado da moeda é muito ruim, é jogar tudo fora. Então. Não serve para nada, não vai contribuir, e aí a gente perde um recurso este maravilhoso eu, particularmente, acho que o Tillich precisa ser melhor estudado no campo da, da teologia é, conservadora. É, o, o, o grande problema é que é, essa, essas polarizações são sempre nefastas. A Bíblia, a Bíblia tem um princípio muito legal. Ela fala assim, examinai tudo, veja tudo, estude tudo, fique com o que é bom, joga fora o que não serve. Né? Pronto, é isso que você precisa fazer. Há contribuições em, todos, todo, em todas as, as, as áreas. Me permite dizer só claro. uma coisinha, Heber, não vou demorar. Não, fica é, Meu professor de teologia contemporânea, que eu, eu considero um dos maiores teólogos do Brasil, que é o reverendo Hermstein Costa, você já, acho que já deve ter entrevistado ele aqui. O Hermstein, ele, embora ele tenha um posicionamento teológico bastante conservador, como eu imagino ser o meu, ele, por sua vez, ele, ele conhece bastante essa, esse campo da teologia e ele faz pontuações bem, bem plausíveis. Ele até se vale muito do, do Karl Barth, do, do Paul Tillich, para argumentar dentro de um campo mais conservador. É. E, assim, eu acho isso, eu, talvez eu tenha aprendido isso lá com ele, né? de que... Nós precisamos desse diálogo. Eu não preciso abraçar o Paul Tillich em todas as coisas, assim, como o Barf. E eu devo dizer que eu também não preciso abraçar completamente Calvino sem fazer-lhe uma crítica, sem estabelecer, embora no meu, 
no meu habitat mais conservador, esses teólogos, Calvino, Lutero, claro. a gente tem, os tem em grande conta... São os clássicos. Mas a Bíblia é inerrante na nossa crença, Sem não dúvida. a teologia. O Reverendo Hermes, se não me engano, esteve aqui para falar sobre a literatura apocalíptica. Ah, sim. Ah, ele tem um livrinho é. sobre é. a literatura apocalíptica. Ele tem um, li um livrinho, eu digo, é um livrinho porque ele é curto, mas ah, ele vai ler. é de um conteúdo de <risos> então. informações maravilhosas. Viu? Aliás, está aí uma boa lembrança para a gente trazê-lo de volta. Bom, é, eu vou chamar o intervalo. É, na volta, a gente vai ver os nossos telespectadores e o... É, depois você vai, vai concluir falando sobre qual a diferença que existe entre pastor e teólogo, tá bom? A gente volta já. de volta com o programa, vejam só na hora que você aparece aqui com a sua fotografia e isso te habilita a concorrer aos presentes que a gente sorteia aqui a primeira foto de hoje vem lá do Rio de Janeiro de Saquarema né? o Edson Souza, será que ele é surfista? Uhum. <risos> a gente acostumou a associar Saquarema com surfismo com surf, surf, né? Edson Souza, cadê você? Deus te abençoe meu querido irmão, muito obrigado pela sua audiência em Cubatão aqui na cidade próxima do litoral de São Paulo e próxima da capital, é, o Antônio Miranda é nosso telespectador. Falamos de clima aqui, da responsabilidade da fé cristã, né, o Antônio? Uh, algumas décadas atrás, o Batão estava no centro do debate é, climático aqui na, no, no sudeste, né? E em Suzano, também na grande São Paulo, o Ivan Nogueira é nosso telespectador. Muito obrigado, Ivan. Deus te abençoe grandemente aí pela sua audiência. E, como você mora perto de São Paulo, entre em contato pelo Facebook para marcar o dia que você pode vir assistir a gravação ao vivo aqui, tá bom? Bem, os comentários. A Roseli Borges, ela comenta o seguinte, é sempre sobre a enquete. Os, os telespectadores geralmente não comentam o tema, comentam a enquete, né? E a Roseli diz o seguinte... Conheci pessoas que não sabiam escrever direito, mas na hora de pregar se tornavam gigantes. É. Os sacerdotes de Jerusalém também. É. Né? É. Reconheceram que os apóstolos tinham estado com Cristo por causa da forma como eles respondiam. É verdade. Né? Mas se há oportunidade para estudar, por que, que esses gigantes não podem se aprimorar? Sim. Né? Thomas Silva, ele, ele responde o seguinte... A pergunta da enquete é, você acha que o pastor ou o professor devia estudar teologia? Tomás Silva diz, nem sempre. Às vezes o simples é melhor e mais fácil a compreensão. Mas aí, reverendo, a tarefa do, do teólogo, o pastor, não é simplificar a Exato. revelação de Deus? Eu vou, eu vou usar a figura que um outro professor meu do seminário usava. Ele diz que o teólogo... Ele é alguém que pega na rede elétrica de 3 mil volts e mais deixa 200, 120, 110 aqui na, na linha. Legal. A ideia é de que a teologia ela possa dar maior consistência ao aprendizado do texto bíblico e essa maior compreensão do texto bíblico permita uma explicação muito simples, mas verdadeira. Porque, às vezes... É, a teologia, às vezes a pregação bíblica simples, ela é, a gente acaba tendo na simplificação dela uma, uma grosseira, um grosseiro distanciamento com a verdade. Porque assim, muito cuidado, viu? é porque quando eu falo do simples, dá a impressão de que eu tenho que falar de algo bom. Nem sempre uma pregação muito simples, ela é verdadeira. Uhum. É, é fácil pegar exemplo. <risos> é, a, a, as pregações que até bem pouco tempo atrás existiam aqui nas igrejas pentecostais históricas contra usos e costumes. Sim. Pronto. 
Então, veja, você tem a simplic... o elemento da simplicidade, da conexão fácil com o público, da compreensão rápida de uma mensagem, mas nem sempre verdadeiro. O que faltou a esse teólogo simples conhecimento? É. Então, é, não significa que, por se formar em teologia, você tem que falar difícil, <risos> que você tem que usar os termos acadêmicos para ensinar uma igreja, se você é um teólogo, que vai é, trabalhar com a igreja. É, ao contrário, o, quanto maior o conhecimento de um teólogo, na minha opinião, ele consegue explicar de forma mais simples. Eu gosto, por exemplo, eu, eu na, na minha, no meu curso, eu fiz exegese com Augusto Nicodemos, oh. do Novo Testamento. Eu tenho guardado lá um, minha exegese de, de João, com a notinha e a anotação dele. O, o reverendo Augusto, penso eu, é um teólogo que conhece muito, mas consegue explicar de uma forma simples, na minha opinião. Eu tive outro professor, João Alves, não sei se você chegou a conhecer o João Alves, Bom, era da Igreja Conservadora, talvez um dos maiores que eu já conheci no grego. Era outro que conseguia dar esse, essa dinâmica então, um bom teólogo não é o que usa palavras difíceis. Aliás, quando o teólogo começa a repetir termos muito técnicos, é. desconfie que ele está só usando o, o jargão da teologia para impor um certo respeito. Não precisa. Não precisa. Não é bom que seja assim. Então, eu, em geral, é, os teólogos... Ele, os bons teólogos eles vão explicar de forma simples a palavra e vão fazer isso de uma maneira... Aí eu tenho que fazer uma observação bíblica. E vão fazer isso de uma maneira que todos compreendam. Pedro reclamou de Paulo. Pedro fala, ah, nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de se entender. Mas ele recomendou a leitura de Paulo. Chamou de amado irmão. Amado irmão. Ele falou, olha, tem certos assuntos que quem explica bem é Paulo. Tem coisas difíceis de entender. Mas se você quer saber sobre isso, fala com Paulo. É isso aí. É, o De Leon Pimentel, ele responde, não necessariamente né, estudar teologia, porém um curso bíblico é indispensável. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Teologia sem Bíblia não é teologia cristã, tá bom? Sim. Começa daí. É, e a teologia cristã elucida as Escrituras. Ponto. É, é por aí que a gente fica, tá bem? Exato. Para terminar, reverendo, é, qual a diferença entre teólogo e pastor, se é que há? Não, existe, na minha opinião, existe sim. Nem todo teólogo é pastor. Uhum. É, embora todo aquele que pastoreia dentro do campo da, da teologia cristã, ele exercerá o trabalho teológico, porque ele precisa compreender o texto bíblico. O pastor é um termo bíblico utilizado para o cuidado com o rebanho. A, a Bíblia não foi escrita dentro do, de um arcabouço em que a teologia era vista como uma explicação a partir de um campo de conhecimento da ciência, da logicidade. Mas a ideia do pastorado é... Pastorear o rebanho seria cuidar, explicar a lei de uma maneira tal que as pessoas pudessem compreender Deus e viver por fé. Então, o pastor, ele é vocacionado por Deus, não pela escola teológica. É bom que o pastor possa ter uma, um treinamento teológico para exercer melhor o seu pastorado. Aí, olhando para a igreja mais diretamente. Então, o pastor ele é aquela pessoa que faz esta conexão entre o texto bíblico. Ele é a ferramenta que Deus usa para alimentar o rebanho, a partir da palavra. Eu ontem estava dando estudo bíblico sobre dons. E lá em Romanos, usa assim, aquele que ensina, esmere-se não fazê-lo. 
Então, você tem a ideia de ensinar, mas a ideia de fazer isto com excelência, de melhorar este dom. Então, acredito que a teologia possa oferecer a pessoas que têm um chamado pastoral essa parte do esmero, da qualificação, da melhoria do seu dom, o que contribui com liberalidade, o que exorta com diligência. Então, sempre a ideia de que o dom dado precisa de um esforço de melhoria, Uhum. Receba nas suas mãos um talento, mas para, multiplique. Para multiplicar o talento. Amém. Muito bom. Conversamos com o reverendo Maurício Nepomuceno, parceiro de longa data aqui do Vejam Só, e que é, conversou com a gente sobre a profissão do teólogo. Muito obrigado, reverendo, que Deus Eu o abençoe. Bom, o resultado da nossa enquete. Uh, a enquete, a pergunta é... Em sua opinião... Todo pastor ou professor de Bíblia deveria cursar teologia para exercer seu ministério? É, 68% disseram que sim e 32% disseram que não. Então, a grande maioria quer treinamento teológico, no mínimo bíblico, para aqueles que ministram a palavra. Eu louvo a Deus por esse resultado, porque mostra Também. que ao longo do tempo nós temos quebrado aí um... Um preconceito muito bobo e que causou muitos prejuízos à causa do Senhor. Verdade. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só Entrevista. Até lá.